Până, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. Dacă ați intrat pe acest videoclip, înseamnă că aveți aici cu siguranță un mesaj pentru dumneavoastră și de asemenea o să vă rog să alegeți între cele trei variante puteți să alegeți un număr pentru voi un număr pentru altă persoană puteți alege de asemenea un număr pentru dragoste un număr pentru carieră fix cum simțiți așa faceți și acestea fiind spuse ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde, haideți să vedem pentru voi ce mesaje au cărțile de tarot de această dată. Wow! Aici e clar, văd că voi sunteți puțin supărați în legătură cu o decizie de dragoste sau în legătură cu o decizie foarte importantă. Poate unii așteptați o veste care ține de zona aceasta a justiției, de acte, de hârtii, de documente. Văd o persoană supărată. O surpriză aici pe care o puteți avea din partea unei persoane care ori se căsătorește, ori e vorba de o persoană care are parte de un angajament serios, ca să spun așa. Cineva care merge la o petrecere, nu știu. Un bărbat mai în vârstă care se întoarce cu spatele la o supărare, văd aici, și aveți grijă la cineva care vă poate minți prin niște mesaje, poate eu știu, pe o rețea de socializare. Bun, un bărbat care văd că, nu știu, pățește ceva sau a pățit ceva, este o persoană care se află într-o problemă foarte, foarte mare. O problemă care ține de un copil sau de un nou început în unele cazuri. Un nou proiect, da? Parcă e supărat că tot a stat, a așteptat. Văd pe cineva care suferă aici. O relație veche, iarăși, care uh, o să treacă printr-o transformare. Aici, cred că este vorba de un copil care poate să apară sau de o nouă persoană. Puteți să aflați, iarăși, de niște uh, detalii foarte importante care țin de casa cuiva. Bun, cineva care este supărat în legătură cu un drum, văd aici. Văd niște vești bune. Bun, aici, dragii mei, văd că este clar, nu știu, cineva vă spionează, cineva este cu ochii pe voi. Este o persoană care are niște probleme și căruia parcă este frică să se mai arunce într-o relație. Ori cu voi, ori în general vorbind. Văd aici un nou început. Poate chiar un loc nou în care mergeți și unde o să vă placă foarte mult și o să fiți deschiși la niște noutăți. O surpriză foarte frumoasă pe care o aveți în urma unui drum. Uh, drumul ăsta apare undeva în 1-2 puncte din momentul în care vizionați această filmare, adică una-două zile, una-două săptămâni, una-două luni. Multă dragoste văd în acest cuplu, foarte multă dragoste și este clar acest aspect. O veste foarte bună pe care o primiți din partea unui bărbat. Și parcă auziți de o rupere de niște acte sau de o surpriză pe care o aveți în legătură cu o decizie care ține de o justiție. Dar ține cumva și de un nou început. Văd și o supărare pentru cineva care ține de niște acte în egală măsură. Sau de niște, de niște vorbe pe care voi le-ați spus cândva. 
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem așa, scorpion, berbec, balanță, leu, rac, gemeni. Capricorn, Scorpion, cred că am spus, și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit cu drag la încă un alt număr, dacă vreți să mai vizionați sau la o altă citire. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mulțumiți, puteți să apăsați butonul de mulțumire sau să vă alăturați canalului, iar dacă vreți să mulțumiți într-un mod mai special, puteți să împărtășiți aceste videoclipuri cu persoanele dragi vouă, să le distribuiți pe un site de socializare sau să le distribuiți într-un grup din care faceți parte. Eu vă îmbrățișesc cu drag și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra maronie sau piatra roșie. Haideți să vedem ce mesaj are tarotul să vă transmită. Wow, aici văd că voi ați aflat niște minciuni sau veți afla niște minciuni și văd că o să hotărâți să puneți capăt la ceva anume. Poate treceți printr-o perioadă în care se termină niște certuri, se termină ceva mai puțin plăcut pentru voi. La locul de muncă se termină o concurență, se termină o situație dificilă în care sunteți, mai ales dacă discutăm de persoane care vă supără în zona profesională. Parcă atunci când apare acest final, cineva nu știe cum să fugă, nu știe pe unde să plece. Și văd o întâlnire foarte importantă, o vizită pe care o face cineva. Poate trebuie să vă întâlniți cu cineva și această persoană încearcă să fugă. Poate fi cineva care are o problemă de sănătate, văd aici. Sau dacă aveți voi o problemă de sănătate și vreți să mergeți să căutați un răspuns, reușiți. Vedeți că acest final vă protejează pe voi, vă protejează banii voștri. Deschiderea voastră pe care o aveți din punct de vedere financiar. Văd o întâlnire aici cu foarte multă pasiune, o întâlnire frumoasă, poate chiar mergeți într-un loc scump sau mergeți să vă cumpărați ceva în următoarea perioadă. Un moment în care văd că discutați foarte intens cu cineva în legătură cu această perioadă mai puțin plăcută. Văd o femeie șatenă, o femeie plină de viață, pozitivă, care știe ce vrea. Dacă sunteți bărbat, este vorba de o întâlnire cu o femeie, iar dacă sunteți femeie, este ca și cum mergeți în vizită undeva. Vă întâlniți cu cineva foarte rapid și vă povestește de o pierdere pe care a suferit-o. Văd niște bani care vă pot intra în următoarea perioadă, niște bani care țin în mod special de o dorință pe care voi o aveți, de o pasiune foarte mare pe care o simțiți față de cineva. Voi intuiți acest hoț, această persoană care nu vă este benefică de nicio culoare. Intuiți această persoană, intuiți ce se întâmplă. Parcă cineva este prins cu un secret și încearcă să fugă, încearcă să vă lase în pace. Acest final, această transformare este venită de undeva de sus, vă este transmisă de către Dumnezeu, de către divinitate, cum vreți voi să spuneți. Deci voi sunteți protejați prin acest final. Alții, este ca și cum treceți printr-o trezire spirituală. Aici vedeți că cineva ori încearcă să vă mintă, ori este o persoană care um,
visează la voi, vrea ceva cu voi, dar nu știe cum să vă spună, nu știe cum să acționeze. Hai să vedem ce sunt cu minciunile. Minciunile acestea țin de o femeie, în primul rând. Și parcă într-o zi sfântă, într-o zi importantă, într-o zi de sărbătoare, ele se află. Parcă aveți o discuție cu cineva. În alte cazuri, Vedeți că la o zi mare, adică o zi de sărbătoare, ziua de naștere a unei persoane, o sărbătoare în religia din care voi faceți parte, atunci văd că o să se întâmple ceva și parcă cineva fuge, cineva pleacă. Începeți să vedeți o persoană cu alți ochi, să aflați niște informații foarte importante în alte cazuri. Fă o atracție foarte mare pe care cineva o are față de voi sau... Și mare atenție aici pe zona aceasta a sănătății, mai ales dacă sunteți femeie, pe tot ce ține de organe genitale. Parcă voi știți deja că se produce această pierdere, această despărțire, parcă știți că urmează ceva extrem de frumos aici pentru voi. Primiți o invitație în cadrul unei întâlniri. Și vedeți că voi deja intuiți cum o să fie, deja știți cum anume vor sta lucrurile. Poate e vorba de o negociere care ține de niște bani sau de starea voastră de confort. Dragii mei, vreau să văd aici totuși și ce anume se încheie. Wow, este o transformare, ia uitați, care ține de un cuplu, care ține de niște persoane, de o asociere, de un contract, de un parteneriat. Cineva vrea să repare o relație sau parcă faptul că lucrați împreună cu cineva la ceva v-ar putea ajuta, ia uitați, să... Să vă puneți o pasiune în practică. Cine este această persoană care fuge? Ia să vedem. Bun, este vorba de o persoană foarte sensibilă. Sau poate chiar voi sunteți cei care vreți să vă luați o pauză. Vreți să meditați, vreți să vă simțiți bine. Și asta chiar v-ar ajuta enorm de mult. Parcă ați obosit și vreți puțină pauză. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa, zodia Scorpion, Taur, Gemeni, Balanță, Săgetător, Leu, Balanță vărsător, taur fecioară capricorn, rac scorpion pești și berbec leu săgetător. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe. Puteți să apăsați butonul de mulțumire, să recomandați canalul unei persoane sau să vă alăturați membrilor canalului și acolo aveți parte de beneficii suplimentare. Eu vă îmbrățișesc cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și vă mai aștept la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales Piatra Mov, haideți să vedem pentru voi ce mesaje are tarotul să vă transmită. o întâlnire mai în secret sau o întâlnire cu multă pasiune o întâlnire cu multă voie bună o 
persoană care vă vine în vizită sau vă întâlniți cu cineva, vă distrați, stați de vorbă. Parcă aflați niște informații legate de un bărbat, dacă sunteți femeie, iar dacă sunteți bărbat, posibil chiar această întâlnire să vă surprindă destul de mult. De aici pe cineva care vă spionează în cadrul acestei întâlniri sau cineva care încearcă să obțină ceva benefic în urma acestei discuții și de asemenea mai văd o persoană ușor falsă, cineva care parcă fuge la rândul lui de niște probleme pe care le are. Da, văd pe cineva care are niște probleme de sănătate aici. Pot fi probleme din acestea ușor psihice în unele cazuri, nu știu, ideea aceasta de a minți, de a jongla și văd o supărare pe care cineva o are sau o depresie, nu știu, e cineva care, uitați că este undeva la distanță de voi sau este o persoană dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară. Totuși aici văd o problemă spirituală în unele cazuri. Este ca și cum mergeți undeva să găsiți o soluție la această problemă de sănătate sau la această uh, problemă pe care ați avut-o. Pentru că în unele cazuri văd că ați fost mințiți, ați fost înșelați, ceva s-a întâmplat aici. Atenție la o persoană care nu stă bine din punct de vedere financiar și care... Ar dori să vă ceară ajutorul. Bun. Păi aici niște persoane care se ceartă de la bani sau care au discuții din astea aprinse. Poate fi și o persoană ușor falsă în unele cazuri. Aici fiți atenți. Și văd o nouă persoană care poate să apară. O nouă persoană, un nou copil... Uh, un nou cuplu, unii auziți de o căsătorie, iar pentru cei care vă căutați un loc de muncă, vedeți că puteți să găsiți, dar fiți atenți că e posibil să nu, să nu fie bine din punct de vedere material, deci ori să nu fiți plătiți cum trebuie, ori ceva de genul acesta. Bun, cineva vrea să facă un drum și e bine să fie atent sau atentă pentru că uh, este altcineva care este cu ochii pe el sau pe ea. Iarăși, atenție și voi, dragilor, la drumurile pe care le faceți. Văd o persoană care uh, stă foarte prost din punct de vedere financiar, deci nu are bani sau ceva se întâmplă. În cadrul unei întâlniri, văd aici că poate ați avut sau veți avea o surpriză foarte, foarte mare în legătură cu niște vești care apar din străinătate sau din partea unei persoane care este mai sensibilă. Poate fi cineva care lucrează spiritual. O întâlnire pe neașteptate. Dar, dragilor, voi aici sunteți spre un nou început. Sunteți într-o perioadă bună. Vă urmați visul. Vă urmați pasiunea, văd aici, sau sunteți cu o persoană cu care vă simțiți bine și uh, vor fi tot felul de perioade, dar vedeți că salvarea vă vine din plan uh, spiritual. Parcă această veste o să vă tulbure puțin în unele cazuri. Este ca și cum stați acasă și așteptați pe cineva. Sau așteptați să se stabilizeze ceva. Alții poate vreți să vă luați o casă sau vreți să vă cumpărați ceva aici. Și da, reușiți, dar fiți atenți pentru că este posibil să dați mai mult decât trebuie pe casa respectivă sau, știu eu, să nu fiți apreciați la adevărata valoare dacă e vorba de un loc de muncă. Nu, vreau să văd mai întâi. Da, deci surpriza este din partea unei persoane care uh, se gândește doar la bani sau vi se spun niște vorbe care vă nu vă plac și care țin de bani în mod special. Atenție foarte mare la această problemă de sănătate. 
în cadrul unei întâlniri. Nu faceți excese, fiți atenți la tot ceea ce se întâmplă. Parcă este un nou început uh, în care voi vă simțiți mințiți, da? poate în această relație vă simțiți mințiți. Sau, da? Pentru că e vorba de o persoană care trebuie să facă un drum, o schimbare, o mutare și de care tot evită. Oricum ar fi, mergeți undeva la un drum, într-o zi sfântă, într-o zi mare, împreună cu o persoană și de aici văd că reușiți să, să duceți lucrurile la un alt nivel. Ia să vedem noi ce cu această... Zbuciu mare, de aici e soarele. Deci, dragii mei, în cadrul acestei întâlniri, vedeți că un bărbat ar putea să vă surprindă da? la un interviu sau știu eu. În alte cazuri este vorba de cineva care pur și simplu își urmărește aici interesul și care nu mai suportă și care o să vă spună un adevăr. În cadrul unui drum văd că o să vă simțiți foarte bine, dar dacă vă căutați un loc de muncă, aici puteți să vă găsiți, dar aveți grijă să nu fie șeful foarte autoritar și să-și urmărească aici propriul interes. Să profite de faptul că vouă vă place această stare de mișcare da? la locul de muncă sau undeva anume. Aici pot fi niște probleme care țin de o căsătorie, da? Sau de o sărbătoare, de o celebrare. Și foarte rapid vă intră niște bani sau reușiți să rezolvați o problemă din punct de vedere financiar. Problemă de sănătate care stă de mult timp sau vedeți că blocajul e din mintea voastră. Pentru că trebuie să vedeți exact ce aveți la îndemână, să vedeți exact uh, cum sunteți dispuși să acționați. Parcă vă faceți inimă rea, da? Atenție și pe zona aceasta a inimii. Ce cu acest nou început? E clar, e vorba de niște bani suplimentari pe care îi primiți sau de un cadou pe care îl primiți. Bun, dragilor, haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa. Uh, Capricorn, leu, berbec, săgetător, taur, fecioară, capricorn. Gemeni, balanță, vărsător, rac și cam, cam atât. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like, iar pentru cei care vă doriți să mă susțineți în această activitate, tot ce trebuie să faceți este să distribuiți aceste videoclipuri pe site-urile de socializare, să recomandați canalul unei persoane și de asemenea puteți să vă alăturați canalului dacă simțiți nevoia sau să apăsați butonul de mulțumire. Eu vă îmbrățișesc cu drag și vă invit la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți. Să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. V-am pupat!